ప్రైజ్ లాడ్ హలే లూయా హలే లూయా ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం ఈ యొక్క మొదటి ఆదివారంన మీ అందరితో కలిసి దేవుని ఆరాధన చేయడానికి దేవుని నాకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి దేవునికి వేలాది స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం కొన్ని పాటలు పాడి దేవుని మనం ఆరాధన చేద్దాం ప్రతి ఒక్కరు చప్పట్లు కొడుతూ ఉద్యోగంగా మాతో కలిసి మీరు ఆరాధన చేయండి కృతజ్ఞతా స్థుతులతో నీ సన్నిధి చేరేదని పాటలు మనం పాడదాం పాడదమ్మా 
మనం పరిశుద్ధులుగా ఏ విధంగా మార్చబడి ఉన్నామంటే దేవుని యొక్క రక్తము ద్వారా ఐ మీన్ దేవుడు కలువరి సిలువలో మన కొరకు కార్చిన రక్తము ద్వారా అందరు కలిసి పాడదాం కలువరి రక్తము శుద్ధిని చేసిన పాట Yes 
దేవుడు మనల్ని రక్షించిన దేవుడు ఆ మేన్ గడిచిన సంవత్సరం అంతా కూడా దేవుడు మనకు తోడుగా ఉన్నాడు అనేక మంది మనము ఈ దినం మనం చూస్తామని అనుకో ఉండకపోయాడు ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు మనల్ని సజీవుల రెక్కల్లో ఉంచి ఆయన మనల్ని కాపాడుతూ నడిపిస్తూ వచ్చినాడు ఆ మేన్ మనందరికీ తెలిసిన సంఘటన ఒకటి దావీదు ఏ విధంగా గొలియాత్రిని జయించి ఉన్నాడు అనేది ఒకసారి తిరిగి నేను అది మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశపడతా ఉన్నాను ఫిలిస్తీన్ని యుద్ధం చేయడానికి ఇస్రాయల్ ప్రజలు ముందరకు వెళ్ళినప్పుడు సైన్యం అంతా కూడా గొల్లయాతం చేసి వెనకడికి వేసింది ఆమె అందరికి తెలిసిన విషయం అయితే దావిది చిన్నపిల్లవాడు తనకి ఎటువంటి యుద్ధ సామాగ్రి తన దగ్గర లేదు ఆయన సరే తను ముందుకు వెళ్ళాడు నేను తన పైన యుద్ధం చేస్తానని చెప్పేసి దావిది ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం చేసినటువంటి వాడు కాదు అంటే ఇటువంటి యుద్ధ సామాగ్రి ధరించి యుద్ధం చేసినటువంటి వాడు కాదు తను సామాన్యంగా గొర్రెలు మేపుకుంటున్న వ్యక్తి అయితే ఈ సైనికులు అందరూ కూడా దేన్ని చూశారంటే కనుక ఆ గొల్లియాత యొక్క బలాన్ని చూశారు తన బలవంతుడు చాలా ఎత్తైన వాడు తన బలాన్ని చూసి వెనకడికి వేశారు కానీ దావీదు తనకు బలాన్ని చూ తన యొక్క బలాన్ని చూడలేదు ఎవరి యొక్క బలాన్ని గొలియాత యొక్క బలాన్ని చూడలేదు ఎందుకంటే తనకు తెలియదు పట్టించుకోలేదు ఏమి ఎందుకంటే తనతో ఉన్న దేవుడు బలవంతుడు అందరికన్నా పైన ఉన్న దేవుడు కొన్నిసార్లు మనం ఎలా ఆలోచన చేస్తామంటే అయ్యయ్యో ఇది చాలా పెద్ద సమస్య నా ముందర ఉన్నది అయ్యయ్యో ఇది నేను చేయలేనేమో ఎందుకు మనం అలా ఆలోచన చేస్తామంటే ఎదుట ఎదుట ఉన్నటువంటి అపవాది యొక్క బలాన్ని మనం అంచనా వేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కొన్నిసార్లు ఏంటి మన దేవుని దేవునితో మనకున్న ఆ యొక్క బలాన్ని మనము ఉపయోగించలేనప్పుడు అటువంటి ఆలోచనలు మనకు వస్తాయి మనం వెనకడికి వేస్తూ ఉంటాం ఈ ఉదయకాల సమయంలో అందరికీ నేను తెలియజేసేది ఏంటంటే కనుక ఎదుట ఉన్న బలాన్ని మనము ఆలోచన చేయొద్దు దావిది ఏ విధంగా అయితే ఎదుట ఉన్న వ్యక్తి యొక్క బలాన్ని తను ఆలోచన చేయలేదో తనకున్నటువంటి ఒక ఒక్క ఆ యొక్క చిన్న రాడితో తను కొట్టినాడు ఐ మీన్ ఒక్క దెబ్బతో అటువంటి గొప్ప గుల్యాతిని నేల కూల్చినాడు అవునా కదా కాబట్టి మనం కూడా ఒక చిన్న బిడ్డలుగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎదుటి వారి యొక్క బలాన్ని మనం ఆలోచన చేయొద్దు కానీ దేవుని యొక్క బలాన్ని మనం ముందర పెట్టి మనం ముందరికి వెళ్దాం గడిచిన సంవత్సరంలో ఒకవేళ మనం అనుకుని ఉండొచ్చు ఇది నేను చేయలేకపోతా ఉన్నానని ఒకవేళ మన సొంత బలంతో మనం ముందరికి వెళ్తా ఉన్నామేమో ఎదుటి వాడిని చాలా బలవంతులను మనం ఆలోచన చేసి వెళ్తా ఉన్నామేమో ఈ సంవత్సరం అలా కాదు దేవుని యొక్క బలంతో మనం అందరికి వెళ్దాం ప్రతి ఒక్కరు కళ్ళు మూసుకుని దేవునికి సన్నిధిలో కొన్ని నిమిషంలో దేవుని ఆరాధన మనం చేద్దామా బలవంతుడైన దేవుని మనం ఆరాధన చేద్దామా మనకు శక్తినిచ్చి దేవుడు ఆయన మన ఎదుట సుడిగాలి ఉన్ననూ సరే నిశ్చలముగా చేయు దేవుడు ఆయన అవును తండ్రి నీవే నా బలం వేస్తాయ్యా నీవే నా నమ్మకము తండ్రి ప్రభు ఇదిగో తండ్రి గడిచిన సంవత్సరంలో కొన్ని విషయాల్లో నేను జయించలేకపోయి ఉన్నాను తండ్రి కొన్ని విషయాల్లో తండ్రి ప్రభు నేను వెనకడుగు వేసి ఉన్నాను ఎస్సయ్య ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఈ యొక్క మొదటి ఆదివారం నుంచి తండ్రి ప్రభు నీ యొక్క బలంతో తండ్రి ముందడుగు వేసే వారిగా మమ్మల్ని మీరు చేయమని అడుగుతున్నాను గడిచిన కాలం అంతా మీరు మాకు తోడే ఉన్నారు తండ్రి ఈ రాబో సంవత్సరం కూడా ఈ నూతన సంవత్సరంలో కూడా తండ్రి నీ యొక్క తోడు మాకు కావాలి తండ్రి ఇంకను అధికంగా తండ్రి నీతో నడిచి వారికి మమ్మల్ని మీరు చేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి వ్యాధులు మా చుట్టూ వచ్చిన సరే జయించేటువంటి యొక్క బలాన్ని మీరు మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి ఎహో రాఫా నీ యొక్క స్వస్థతను మీరు మాకు దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి గొలియాత వంటి ఎత్తైనటువంటి యొక్క అపవాదిని తండ్రి ప్రభావ మేము జయించడానికి నీ యొక్క బలాన్ని మీరు మాకు ప్రసాదించమని అడుగుతున్నాం మా యొక్క ఆలోచన తీరు మీరు మార్చమని అడుగుతున్నాం తండ్రి సుడిగాలైనను నిశ్చలముగా చేసేదవు నీవే నా బలం నీవే నా నమ్మకం సుడిగాలైనను నిశ్చలముగా చేసేదవు నీవే నా బలం నీవే నా నమ్మకం గడిచిన కాలము నాతో నాము నేను నా తోడు నడుచు చిన్నాము గడిచిన కాల 
పాదము నాతో ఉన్నావు నేడు నా తోడు నడుచుచున్నావు సదా నా తోడై ఉన్నావు సెలవిచ్చేదవు ఏహో వరాఫా నీవే నా స్వస్థత వ్యాధి నన్ను చుట్టిన లెమ్మని సెలవిచ్చేదవు ఏహో వరాఫా నీవే నా స్వస్థత గడచిన కాలము నాతో ఉన్నావు నేడు నా తోడు నడుచు చేతులు ఎత్తి పడదమ్మా గడిచిన కాలము నాతో ఉన్నావు నేడు నా తోడు నడుచు చున్నావు సదా నా తోడై ఉన్నావు Yegasi pade సమస్తము తన నీ యొక్క పాదాల క్రిందన తండ్రి ప్రభు నీవు గొప్పవాడు తండ్రి సార్ ఇదిగో తన గడిచిన సంవత్సరంలో అనేక శోధనలు మా ముందర ఉన్నాయి తండ్రి ప్రభు కొన్నిసార్లు మేము జయించలేకపోయి ఉన్నాము తండ్రి కానీ ఇక నూతన సంవత్సరంలో తండ్రి ప్రభు నీ యొక్క మహిమలో మేము తండ్రి ప్రభు దాన్ని జయించడానికి మేము సిద్ధముగా ఉన్నాము తండ్రి సార్ ఇదిగో తన సిద్ధపాటు హృదయాన్ని మీరు మొక్కలుగా చేయమని అడుగుతున్నాము తండ్రి గడిచిన సంవత్సరంలో అనేక విషయాలు మేము అనారోగ్యం పాలై ఉన్నాము తండ్రి తండ్రి కొన్ని సమస్యలు మేము జయించలేకపోయినామే సార్ ఈ యొక్క సంవత్సరంలో తండ్రి ప్రభ జయించే బలాన్ని నీవు ప్రసాదించమని అడుగుచ్చాను ఎందుకంటే ప్రభు నీవే మా యొక్క బలము వేస్తాయి నీవే మా యొక్క బలము తండ్రి నీవే మా యొక్క నమ్మకము తండ్రి నీవే మా యొక్క ఆశ్రయమే అన్నావు తండ్రి వేస్తాయి గడిచిన సంవత్సరం మేము శోధనలు మేము జయించలేకపోయినాం తండ్రి ఇది కొద్ది కొన్ని విషయాలు ఇది నేను చూడను అని అనుకున్న విషయాలు తండ్రి ప్రభా నమ్మకముగా లేకపోయి ఉన్నాము తండ్రి వేస్తాయి 
ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో ప్రభు మాకు యొక్క హృదయాలు మీరు మార్చమని అడుగుచున్నాం నిన్ను ఆశ్రయించి వారిగా మమ్మల్ని మీరు చేయమని అడుగుచున్నాం తండ్రి సార్ గడిచిన సంవత్సరంలో తండ్రి వివాహ విషయంలో తండ్రి ఇప్పుడు ఇబ్బంది పడి ఉన్నాము సార్ ఈ నూతన సంవత్సరం నీ యొక్క నూతన ఉద్యమం తండ్రి ఇప్పుడు వివాహ జీవితంలో మీరు ప్రసాదించమని అడుగుచున్నామే సార్ గడిచిన సంవత్సరంలో తండ్రి ప్రభు కొన్ని విషయాల్లో తండ్రి మేము అప్పులు పాలై ఉన్నాము తండ్రి సార్ ఇవతను మా యొక్క కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా నడపాలో కొన్ని విషయాల్లో తండ్రి మాకు తండ్రి ప్రభు జ్ఞానం లేకుండా ఉన్నది తండ్రి ప్రభు ఈ సంవత్సరం మీరు మాకు నూతన జ్ఞానాన్ని మీరు దయచేయమని అడుగుచున్నాము నూతన జ్ఞానాన్ని మీరు దయచేయమని అడుగుచున్నామే ఇదిగో తండ్రి ప్రభు గడిచిన సంవత్సరం మేము ఎన్ని తప్పులు చేస్తున్నాను తండ్రి ప్రభు మీరు మాకు తోడై ఉన్నారు తండ్రి అందును బట్టి నీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభు మమ్మల్ని మీరు క్షమిస్తూ వస్తున్నారు తండ్రి ప్రభు నీకు వందనములు చెల్లిస్తా ఉన్నాం తండ్రి వేసి చున్నావు గడిచిన కాలము నాతో ఉన్నావు నేడు నా తోడు నడుచు చిన్నావు సదా నా తోడై ఉన్నావు ఎగసి పడే ఎటువంటి అలా ఉన్నను సరే తండ్రి ప్రభు మేము భయపడము తండ్రి ఎందుకంటే మాకు ధైర్యం నుంచి దేవుడు నీవైనా తండ్రి వస్తాయి జయించే బలాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు నీవైనా తండ్రి ప్రభు ఉదయకాల సమయంలో తండ్రి మా చేతిని మీరు పట్టుకున్నామని అడుగుచున్నాము తండ్రి మీరు మా చేయి పట్టుకున్నప్పుడు తండ్రి వస్తాయి మాకు జయం అన్నది తండ్రి నీ యొక్క ఆత్మ మా పైన ఉంటుంది తండ్రి ప్రభు నీ యొక్క మహిమ మాతో ఉన్నది వేస్తాయి యువతకాల సమయంలో మా యొక్క చేతిని నీకు అప్పగించున్నాం తండ్రి మా యొక్క చేతిని మీరు పట్టుకుని మమ్మల్ని లేవనెత్తమని అడుగుచున్నాము తండ్రి శోధనల నుంచి మమ్మల్ని లేవనెత్తమని అడుగుచున్నాం అనారోగ్యం నుంచి మీరు మమ్మల్ని లేవనెత్తమని అడుగుచున్నాము తండ్రి వేస్తాయ కుటుంబ సమస్యల నుంచి మమ్మల్ని మీరు లేవనెత్తమని అడుగుచున్నాము తండ్రి లీగల్ ఇష్యూస్ నుంచి మమ్మల్ని మీరు లేవనెత్తమని అడుగుచున్నాము తండ్రి అప్పుల బాధల నుంచి మీరు మమ్మల్ని లేవనెత్తమని అడుగుచున్నాము తండ్రి వేస్తాయ యవనేచ్చల నుంచి మమ్మల్ని మీరు లేవనెత్తమని అడుగుచున్నాము తండ్రి వేస్తాయి మా యొక్క కన్నులు మీరు శుద్ధీకరించి మనం అడుగుచున్నాం తండ్రి ఇది నేను ప్రతి ఒక్కరికి చెప్దామా దేవ నా చేయి నువ్వు పట్టుకో తండ్రి వేస్తాయి నా చేయి నువ్వు పట్టుకో తండ్రి దేవుని అడుగుదామా చేతితో నన్ను పట్టుకో ఆత్మతో నన్ను నడుపు నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు 
शिल्पी चेती लो शीलानु मेरु अनुक्षणमु ननु चेकुमु शिल्पी चेती लो शीलानु मेरु अनुक्षणमु ननु चेक पार्थ मंदर कलसी चेती तो ननु पट्टू को नी आत्मा तो ननु नाडू को सिल्पी चेती लो सीलानु नेनु आनुक्षणमु ननु चेकुमु सिल्पी चे अनुक्षणमो मेरे मामले चेक करने प्रभुआ अनुक्षणमो मेरे मामले चेक करना आड़ गुच्छ नाम था नहीं ये विषय लेते था नहीं प्रभुआ सरे ना रूपम वो माय का जीवन तो मेरा ले आया था नहीं प्रभुआ तेरी वाट के मेरे रूपम में वो मारा आड़ गुच्छ नाम था नहीं दानिक मामले मेरो आरुहल का चेस संदेह करने को आता हमल Ego tu nenek ni cuma ni ada arah dikelaga, hati tu nenek sattya tu nenek arah dinchu warga mamlah miru marci mana ada guzina. Ini nampun nelayan nampun pratiya kebedaan miru divinchen nasiru dinchen nampun prova. 
వారి యొక్క కుటుంబంలో నీ యొక్క బెండైన దీవులను మీరు కుమ్మరించి మనం అడుగుచున్నాం తండ్రి వారికి అవసరతలు మీరు తీర్చి మనం అడుగుచున్నాం ఎస్సయ్య ఎల్లప్పుడూ తండ్రి ప్రభు నీ యొక్క వాక్యం పట్టుకుని నడిచే ఆ యొక్క జీవితాలు మీరు వారికి దయచేయమని అడుగుచున్నాం ఎప్పుడు తండ్రి ప్రభు నీ యొక్క మహిమలో ఉంటూ తండ్రి ప్రభు నీకు మార్గం నుంచి తప్పిపోకుండా మీరు మమ్మల్ని కాపాడమని అడుగుచున్నాం ఎస్సయ్య నీకు బలముతో మేము ముందుకు వెళ్ళడానికి సహాయం దయచేయమని అడుగుచున్నాం నీకు వాక్యం అనేటువంటి ఆయుధంతో మేము ముందుకు వెళ్ళడానికి మీరు మాకు సహాయం దయచేయమని నిలబడిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని ఈ యొక్క ఆరాధన ఆది నుంచి అంత్యం వరకు మీరే తోడై ఉండి నడిపించి దీవించి ఆశీర్వదించమని ఈ యొక్క ప్రార్థనను ఏ సయనామంలో అడుగుచున్నాం మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ హలే లూయా హలే లూయా అందరూ కూర్చుందాం దేవుని సన్నిధిలో ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క సంగమ దేవుని యొక్క బెడ్లారా మీరందరూ దేవుని యొక్క కృపతో ఆశీర్వాదంగా ఉన్నారని చెప్పి మేము నమ్ముతున్నాము ఈ యొక్క నూతన సంవత్సరంలో మనం అందరం నూతనమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాగ్దానముతో దేవుడికి ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానముతో మనము మొదలుపెట్టి ఉన్నాము కాబట్టి ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేసి వాటి ప్రకారం జీవించాలని మీరు కూడా ప్రార్థన చేసి ఆయన మొరపెట్టండి ఎందుకంటే ఆయన ఒక్కడే మన యొక్క వాగ్దానములు ఆయన మనకిచ్చే వాగ్దానములు నెరవేర్చడానికి ఆయన సహాయకుడుగా ఉంటున్నాడు ఈ యొక్క దినమందు రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరము ఈ యొక్క ఆదివారము ఈ మన యొక్క సంఘానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము కీర్తి ఘనత దేవుడు మనకి ఆయన దయచేయబోతున్నాడు కీర్తి ఘనత మన జీవితంలో రావాలి అంటే మనము మొదటిగా దేవునికి కీర్తి ఘనత ప్రభావం చెల్లించాలి ఎందుకంటే దేవుని యొక్క బిడ్డలైనటువంటి మనము దేవునికి మహిమ చెల్లించడానికి కీర్తి చెల్లించడానికి ఘనత చెల్లించడానికి మనము ఎన్నుకోబడ్డాము ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళ జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి రావాలని గొప్ప వ్యక్తిగా అవ్వాలని చెప్పి ఆశ ఆశపడుతూ ఉంటాము కానీ దేవుని యొక్క బిడ్డలైనటువంటి మనకి దేవుడు చెప్తున్నాడు నేను మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాను అలాగనే మీరు కూడా దేవునికి కీర్తి ఘనత మహిమ ప్రభావం మనం చెల్లించాలి అనే విషయాన్ని కూడా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనకి ఆయన తెలియచేస్తున్నాడు ఎందుకు ఈ కార్యం మన జీవితంలో చేయాలి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యాలు మీరు చూస్తున్నప్పుడు మొదటిగా దేవుణ్ణి ప్రేమించండి తర్వాత నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించండి మొదటిగా దేవుణ్ణి గనపరచండి నీకు దేవుడు ఘన తీసుకొస్తాడు మొదటిగా నీ జీవితంలో పాపాలు దేవుని ముందు ఒప్పుకోండి దేవుడు నీ పాపాలు క్షమించుతాడు ఇలాగ అనేకమైనటువంటి వాక్యాల్లో కూడా మొదటిగా దేవుడు దేవునికి ఈ కార్యము చేసినప్పుడు మనము మన జీవితంలో ఆ కార్యము ద్వారా విజయాన్ని పొందుకుంటున్నాము దేవునికి మహిమ చెల్లించడం ఎప్పుడైతే మన దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తామో మన యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మన యొక్క తల్లిదండ్రులకు కానీ భార్య భర్తలకు కానీ బంధుమిత్రులకి అందరికి కూడా మనము ఆ ఘనతని చేయటానికి దేవుడు సహాయపడతాడు ఎందుకంటే దేవునికి మహిమ చెల్లించినప్పుడు అనేకమైనటువంటి మార్పులు మన యొక్క జీవితంలో కూడా దేవుడు దయచేస్తూ ఉంటాడు దేవుని శుతించడం అనేది దేవునికి మహిమ చెల్లించడం అనేది మాత్రమే కాకుండా దానివల్ల నీ జీవితంలో మార్పులు అనేది నువ్వు చూడటానికి అవకాశాన్ని దేవుడు దయచేస్తాడు నువ్వు వచ్చి దేవునికి మహిమ చెల్లించినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం ముందు నువ్వు నిలిచి ఉండేవాడుగా ఉంటావు నువ్వు దేవునికి మహిమ చెల్లించినప్పుడు దేవునిలో నువ్వు స్థిరముగా నిలబడి ఆయన్ని వెంబడించేవాడుగా ఉంటావు నువ్వు దేవునికి మహిమ చెల్లించినప్పుడు నీవు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలకి లోబడేవాడుగా నువ్వు ఉంటావు అందుకే మొదటిగా మనము దేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లించాలి మహిమ కుటుంబ సమేతంగా దేవునికి మహిమ చెల్లించండి కుటుంబ సమేతంగా మీరు దేవుని యొక్క నామాన్ని గనపరచండి కుటుంబార్థం చేస్తున్నప్పుడు దేవునికి మహిమ చెల్లించండి ఉదయం లెగిసినప్పుడు దేవునికి మహిమ చెల్లించినప్పుడు మహిమ చెల్లించండి నీకు పొందుకున్న ప్రతి కార్యంలో దేవునికి మహిమ చెల్లించవలసిన బాధ్యత మన మీద దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు ఎందుకంటే మనము అందుకొరకే ఎన్నుకోబడి ఉన్నాము అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం అందరం గ్రహించుకోవాలి ఈరోజు ఉన్న మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మన జీవితంలో దేవునికి మహిమ చెల్లించాలి మహిమ చెల్లించవచ్చు అది ఏంటో ఈ రోజున మనము ఆ వాక్యాన్ని మనము తెలుసుకుందాము మొదటిగా మన యొక్క విశ్వాసము ద్వారా మనము దేవునికి మహిమ చెల్లించగలము దేవుడు పట్ల మనకున్నటువంటి విశ్వాసము దేవుని మీద మనకున్నటువంటి అపారమైన విశ్వాసము ద్వారా మన దేవునికి మహిమ తీసుకురావచ్చు ఏ విధంగా అంటే మనకి మొదటిగా రక్షణ 
రావటానికి మూల కారణము మన మొదటిగా దేవుని ఎందు విశ్వాసముగా నమ్మకముగా ఉన్నాము కాబట్టి ఆ నమ్మకం అనేది మన జీవితంలో దేవుని యొక్క కార్యాలు దేవుని యొక్క సత్యాలు దేవుని యొక్క మార్గాలు మనం విని ఆయన ప్రేమను గ్రహించుకొని దాని మీద విశ్వాసంగా ఉన్నాము కాబట్టి మన రక్షణ పొందుకొని ఉన్నాము ఆ యొక్క రక్షణ అనేది మన జీవితంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఒక లోతైనటువంటి వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి దానివల్ల మన జీవితంలో మంచి గుణాలు ఏర్పడటానికి దేవుడు సహాయపడుతున్నాడు కాబట్టి ఒక ఉదాహరణకి మనం ఒక ఒక కోపడేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఉన్నట్లయితే మన జీవితంలో ఈ ఈ మార్పు రావటానికి మూల కారణము ఈ రోజున చాలా మంది సాక్షి చెప్తూ ఉంటారు ఏ విధంగా అంటే నేను ఒకప్పుడు నా జీవితం కోపడేవాడిని ఒకప్పుడు పాపంలో జీవించేవాడిని ఒకప్పుడు అందరు నిందించేవాడిని ఒకప్పుడు మోసం చేసేవాడిని ఒకప్పుడు నేను దొంగతనం చేసేవాడిని ఇలాగ పలు రకమైన పాపములతో నేను జీవించేవాడిని ఈ రోజున నేను యేసు ప్రభు మీద విశ్వాసము కలిగి ఎప్పుడైతే ఆయన్ని వెంబడించడం మొదలు పెట్టానో దేవుని మీద ఎప్పుడు విశ్వాసముతో ఆయన వాక్యం మీద విశ్వాసంతో నేను ఎప్పుడైతే దేహోవాణి వెంబడించి మొదలు పెట్టానో ఆ యొక్క దినమందు నా యొక్క జీవితంలో కోపము దేవుడు తీసివేశాడు మోసం చేయడము దేవుడు తీసివేశాడు దొంగతి దొంగతనం చేయడము దేవుడు తీసివేశాడు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యము నేను ఆ విధంగా నేను గద్దించి నేను సరిచేసే వాక్యంగా ఉంటుంది అందుకే మన విశ్వాసము ద్వారా మనం దేవుని ఘనత మహిమ ప్రభావం చెల్లించవచ్చు నీ విశ్వాసం అనేది దేవునికి మహిమ తీసుకొస్తుంది అనేటువంటి సత్యాన్ని దేవుని యొక్క దాసు అయినటువంటి అపశ్న పౌలు గారు ఆయన రాస్తున్నాడు రెండవ కొరింది ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వాక్యం నుండి ఇరవై వాక్యం వరకు రెండవ కొరింది ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వాక్యం నుండి ఇరవై వాక్యం వరకు దేవుని నమ్మదగిన వాడు గనుక మేము నీకు చెప్పిన వాక్యము అవునని చెప్పి కాదన్నట్టుగా ఉండలేదు మా చేత అనగా నా చేతను శీలావు చేతను తిమోతి చేతను మీలో ప్రకటింపబడిన దేవుని కుమారుడుకు యేసుక్రీస్తు అవునని చెప్పి కాదనువాడు ఉండలేదు కానీ ఆయన అవునని వాడై ఉన్నాడు ఈ వాక్యం బోధిస్తుంది అప్పస్తున్న పౌలు గారు చాలా చక్కగా దీన్ని రాస్తున్నారు ఏంటంటే దేవుడు మనకి తన ప్రజలకి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు వాగ్దానం చేయడం మాత్రమే కాకుండా తన ప్రజలకి ఏమైతే క్రీస్తు వాగ్దానం చేశాడో ఆ వాగ్దానము దేవుడు నెరవేరుస్తున్నాడు ఆయన నెరవేర్చేటువంటి దేవుడిగా ఉంటున్నాడు ఈ వాక్యం ఆయన చెప్తున్నాడు ఏమైతే మీరు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మేము మీకు వాక్యం చెప్పామో ఆ వాక్యము ద్వారా మేము జీవించగలుగుతున్నాము ఏమైతే మీకు బోధిస్తున్నామో అదేవిధంగా మేము కూడా జీవించగలుగుతున్నాము దానికి వ్యతిరేకంగా మేము జీవించడం లేదు అని ఆయన యేసు నామం ధర ప్రతి కార్యము జరుగును అవును అవును అనే మాట ఆయన ఎక్కువగా వాడుతూ ఉన్నాడు ఇంక ఇరవై వాక్యం మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఇక ఇక ఆయన రాస్తున్నాడు ఏమని రాస్తున్నాడంటే దేవుని వాగ్దానములు ఎన్నివైనను అన్నీ క్రీస్తునందు అవునట్లుగాను ఉన్నవి గనుక మన ద్వారా దేవునికి మహిమ కలుగుటకే అవి ఆయన వల్ల నిశ్చయమై ఉన్నవి దేవుని యొక్క వాక్యము క్రీస్తు ద్వారా అవునట్లుగా అవును అన్న మాట ప్రతిరోజు మనము మన ప్రార్థన వాడుతూ ఉంటాం ఆఖరిగా మనము ఏమైతే మన ప్రార్థన చేసామో ఏమైతే దేవునికి మొరపెట్టామో ఏ విన్నపాలు అయితే దేవునికి తెలియచేసామో ఏ కష్టాలు అయితే మన జీవితంలో దేవుని సహాయం చేస్తారని చెప్పి నమ్మి ఆయనకి తెలియచేస్తున్నామో ఆఖరిగా ఆ ప్రార్థన ముగించినప్పుడు మనం ఆమెన్ అన్న మాట మనము చెప్తూ ఉంటాము ఆమెన్ అన్న మాటకి అవును జరుగుతుంది నా దేవుడు చేస్తాడు అనేటువంటి అర్థం ఉంది కాబట్టి నీ విశ్వాసం కూడా ఆ విధంగానే ఉండాలి నీ విశ్వాసం కూడా ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేవునికి మహిమ పరిచేటువంటి దేవుని కుమారుడిగా నువ్వు ఉంటావు నువ్వు ఎప్పుడైతే క్రీస్తు ద్వారా ఏమైతే వాగ్దానం నేను పొందుకొని ఉన్నామో ఆ వాగ్దానము నా దేవుడు నాకు చేస్తాడు అనేటువంటి విశ్వాసం నీలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది ఆయన చెప్పే నువ్వు ఆయన చెప్పే ప్రతి కార్యము నువ్వు నమ్ముతున్నావు ముందుకెళ్ళటానికి నీకు అవశ్య అవకాశంగా ఉంటుంది దేవుని సంగమ్మ కాబట్టి ఈ వాక్యము ద్వారా ఏమైతే అపోసిన పౌలు గారు చెప్తున్నాడో అవును 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 అంటున్నాడు ఆయన ఎస్ సాధ్యము దేవుడు చేసే ప్రతి ఒక్క వాగ్దానము ఆయన నెరవేర్చేవాడుగా ఉంటున్నాడు దేవునికి చెప్పే ప్రతి ఒక్క వాగ్దానము ఆయన నీ జీవితంలో నీకు దయచేసేవాడుగా ఉంటున్నాడని చెప్పి ఆయన రావడము మనం చూస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఆయన రోమపత్రిక నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇక చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని ఆయన అక్కడ తెలియచేస్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ వచ్చి ముఖ్యంగా అబ్రహాం అనేటువంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా తను వాక్యాన్ని ఏసయ్య నమ్మి దేవుణ్ణి నమ్మి విశ్వాసకి తండ్రిగా తను మార్చబట్టడానికి మూల కారణం ఏంటి 
ఏ విధంగా అబ్రహాం అనేటువంటి యొక్క వ్యక్తి విశ్వాసములోకి ఇంత గొప్పవాడయ్యాడు అతని విశ్వాసము దేవునికి మహిమ తీసుకొచ్చింది అతనికి విశ్వాసము దేవుని గనపరిచింది అతని విశ్వాసం అనేది దేవునికి సంతోషాన్ని తీసుకొచ్చింది అతని విశ్వాసం అనేది దేవునికి తృప్తిని తీసుకొచ్చింది ఈరోజున నీ విశ్వాసము దేవునికి సంతోషము కలుగుతుందా ఈరోజు నీ యొక్క విశ్వాసము దేవునికి మహిమ కలుగుతుందా నువ్వు నువ్వు దేవుని యొక్క మాటలు నమ్మినప్పుడు అది నీ జీవితంలో నెరవేరుస్తుందని చెప్పి అనేటువంటి కార్యము దేవుడు చూసి ఆయన తృప్తి పొందుతున్నాడు ఒక్కసారి మనము ఆలోచించాలి రోమపత్రిక నాలుగవ దే మూడు వాక్యంలో రాయబడుతుంది ఏంటంటే లేఖనము లేమి చెప్పుచున్నదో అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మెను అది అతన్ని నీతి నీతిగా ఎంచబడెను లేఖనము ఏదైతే చెప్పుతుందో అబ్రహాం వచ్చి వాటిని గుడ్డిగా నమ్మాడు ఏమైతే దేవుడు అబ్రహాంకి వాగ్దానం చేశాడో వాటిని అబ్రహాము నమ్మాడు కాబట్టే ఆ నమ్మకం అనేది అతని జీవితంలో నీతిగా అతన్ని ఎంచబడాను అని వాక్యం రాయబడుతుంది నీతిగా ఎంచబడాను దేవుని యొక్క సంగమ బాగా చూడండి వంద సంవత్సరాల్లో తన శరీరంలో వచ్చి అన్ని విధమైన బలహీనతలు తన శరీరం వచ్చి ఏ అవయము కూడా ఒక యవనస్తులాగా తనము ముందుకు వెళ్ళటానికి అసాధ్యమైన విషయము పరి సరిగా పరిగెత్తలేడు సరిగా చూపు తక్కువగా ఉండొచ్చేమో బలహీనతలు అలాంటి యొక్క వయసులో వంద సంవత్సరాల్లో బిడ్డల్లో పుట్టడం అసాధ్యమైన విషయము ఇలాంటి ఆలోచన తనలో వచ్చినప్పుడు కూడా వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ వాక్యం కూడా చదవండి రోమ నాలుగు పంతొమ్మిదో వాక్యం నుండి ఇరవై ఒకటో వాక్యం వరకు రోమ నాలుగు పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఒకటో వాక్యం వరకు మరియు అతడు విశ్వాసం నందు బలహీనుడు కాక వాక్యం సెలవిస్తుంది మరియు అబ్రహాము విశ్వాసమందు బలహీనుడు కాక రమారమి నూరేండ్ల వయసు గలవాడై అప్పటికి తన శరీరము ఉతుతులైమైనట్లు శార గర్భము ఉతుతరమైనట్లు ఆలోచించను కానీ ఆ విశ్వాసం వలన దేవుని వాగ్దానము గూర్చి సందేహింపక దేవునికి మహిమపరచి ఆయన వాగ్దానము చేసిన దానిని నెరవేర్చడకు సమరుడై రుడిగా విశ్వసించి విశ్వాసం వలన బలము నొందెను దేవుని యొక్క సంగమ అతని జీవితంలో ఏమైతే క్రీస్తు అతనికి వాగ్దానం చేశాడో ఏమైతే నీకు కుమారుడు నేను అనుగ్రహిస్తానని చెప్పి అబ్రహాముకు వచ్చి యహోవ వాగ్దానం చేశాడో ఆ యొక్క మాటను నమ్మి ఆ నమ్మకం అనేది నీతిమంతుడిగా మార్చబడి ఈ వాక్యం సెలవిస్తుంది విశ్వాసం మందు అబ్రహాం అనేటువంటి ఈ యొక్క దేవుని యొక్క ఈ యొక్క దేవుని యొక్క కుమారుడు బలహీనుడే కాకుండా అనేక సార్లు మన జీవితంలో శ్రమలు కలిగినప్పుడు మన జీవితంలో వచ్చి దేవుడు వాగ్దానం చేసిన తర్వాత ఆ వాగ్దానము మనము అనుకున్నటువంటి మనము అనుకున్నటువంటి కాలములో జరగకపోతే మనము దాని ఎందు బలహీనుడుగా విశ్వాసం ఎందు బలహీనంగా అయిపోతున్నాము దానికి ఫలితము మన దేవునికి మహిమ చెల్లించలేకపోతున్నాము కానీ అబ్రహాం అయితే దేవుడు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానము నమ్మాడు నీతిగా ఎంచబడ్డాడు ఈ యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది విశ్వాసం మందు బలహీనుడు కాక మనమందరం ఈ మాట జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి విశ్వాసం మందు మనం బలహీనుడుగా కాకూడదు విశ్వాసం మందు బలపరచబడ్డాడు అబ్రహాము బలహీనత అనేటువంటి కార్యానికి అక్కడ స్థలం లేకుండా పోయింది తనకి శరీరంలో బలహీనత ఉంటుంది తనకి కుటుంబంలో బలహీనత ఉంది కానీ ఆత్మ జీవితంలో బలహీనత విశ్వాసం మందు బలహీనత తను వచ్చి తీసుకురాకుండా బలవంతులుగా ఉన్నాడు నూరు సంవత్సరాల్లో తనకి బలహీనత ఉంది తన భార్య గర్భం మూతబడి ఉంది ఇవన్నీ ఎలాగ సాధ్యము అనేటువంటి ఆలోచన తనలో వచ్చినప్పటికి కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తను విశ్వసించాడు సందేహింపక సందేహింపక వాక్యాన్ని విశ్వసించి దాన్ని సందేహింపక దేవునికి మహిమపరిచి ఆ వాగ్దానము నెరవే నెరవేర్చేంత వరకు దాని కొరకు కనిపెట్టుకొని విశ్వాసంగా ఉన్నాడు ఈరోజు మన జీవితంలో మన చుట్టూ అనేకమైనటువంటి కార్యములతో మనం నింపబడి ఉండొచ్చేమో మన చుట్టూ అనేకమైనటువంటి బలహీనతలు అనేకమైన శోధనలు అనేకమైన వేదనలతో మనం కట్టబడి ఉండొచ్చేమో నీ నీవు నీ కుటుంబము కానీ దేవుని యొక్క వాక్యము వాటన్నిటినీ నీ కష్టాలు వచ్చి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మూసి వేసిందంటే నువ్వు అవిశ్వాసంలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు నీకున్నటువంటి సందేహాలు ఇది జరుగుతుందా ఇది సాధ్యమా 
ఇది సాధ్యము కాదు అని చెప్పి నువ్వు తీర్మానం చేసుకొని నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నువ్వు నమ్మకుండా వెళ్ళినప్పుడు జరిగేటువంటి కార్యం ఏమవుతుందంటే నువ్వు దేవునికి మహిమ చెల్లించు లేకుండా పోతున్నావు నీ విశ్వాసము దేవునికి మహిమ తీసుకురాలేదు నీ విశ్వాసము దేవునికి సంతోషము తీసుకురాలేదు అబ్రహాం అయితే అసాధ్యమైనటువంటి కార్యాలు కూడా దేవుని వల్ల సాధ్యము ఆయన నాకు వాగ్దానం చేశాడు నేను చేయవలసిన కార్యం ఏంటి ఆ వాక్యమందు విశ్వసించాలి ఆ వాక్యాన్ని విశ్వసించాలి అసాధ్యమైన కార్యములు తన చుట్టూ ఉన్నా కూడా అనేక మంది ఇది సాధ్యము కాదని చెప్పి వాళ్ళు వాళ్ళ స్నేహితులు బంధువులు తెలియజేసినా కూడా వాటన్నిటినీ కంటే నా దేవుని యొక్క వాగ్దానము వాక్యము ఆయన నెరవేర్చగలవాడు ఆయన విశ్వాసము తనలో అధికంగా ఉంది కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని మహిమ పరచగలిగాడు దేవునికి ఘనత తీసుకురావటానికి అతని వల్ల సాధ్యమైంది ఈరోజు నీ యొక్క విశ్వాసము దేవునికి మహిమపరిచే విశ్వాసంగా ఉంటూ ఉంటుందా లేదా ఒక్కసారి మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అందుకే తన దేవుడిచ్చే వాగ్దానము నెరవేటకే సమరుడువై రుడిగా విశ్వసించి దాన్ని అందు స్థిరముగా నిలబడ్డాడు అందుకే దేవునికి మహిమ పరచడానికి అతనికి సాధ్యముగా మార్చబడింది అందుకే అపోసిన పౌలు ఇదే మాట అంటున్నాడు ఆయన ఈతను చూసి ఎంత గొప్పవాడు ఇతను అతని యొక్క విశ్వాసము గొప్పది ఏ విధంగా ఒక సాధారణమైన ఒక వ్యక్తి దేవుని యొక్క వాక్యం నమ్మి ఆ వాక్యము అతని నీతి మంత్రిగా మార్చి తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఆటంకము తీసుకురాకుండా అబ్రహాం అనేటువంటి యొక్క దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విశ్వసించాడు కాబట్టి దాని అందు స్థిరంగా నిలబడ్డాడు కాబట్టి దేవునికి మహిమ పరచడానికి అతనికి సాధ్యముగా ఉని చెప్పి వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈరోజు నీ జీవితంలో ఈ యొక్క వివాహమైన తర్వాత గర్భపాలం ఏర్పడలేదు బలహీనతలు దినము దినము ఆర్థిక కష్టాలు ప్రతిసారి శ్రమలు వేదనలు బిడ్డల యొక్క జీవితము ఇలాగ నీ తలంపులు నీ ఆలోచనలు నీ కుటుంబము కట్టబడి ఉందా దేవుని కుమారుడ దేవుని కుమార్తె వాక్యం వినండి వాక్యం సరిగా మీరు అర్థం చేసుకోండి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది ఒక ఖడ్గము లాంటిది దేవుడు వాగ్దానం చేసేవాడు మాత్రమే కాదు వాటిని దేవుడు నెరవేర్చేవాడు వాటిని మనం విశ్వసించినప్పుడు దాని ఎందు మనం రుడిగా నిలబడినప్పుడు నువ్వు దేవునికి మహిమ తీసుకొస్తున్నావు దాని ఎందు నువ్వు దీవించబడుతున్నావు అందుకే మొదటిగా మన యొక్క విశ్వాసము ద్వారా మనం దేవునికి మహిమ తీసుకురావాలి దేవునికి మహిమ చెల్లించాలి అనే సత్యాన్ని మనం అందరం గ్రహించుకోవాలి మనం అందరం తెలుసుకోవాలి మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు రోమ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయాన్ని మీరు పూర్తిగా చదవండి అబ్రహాము ఏ విధంగా తను తన జీవితంలో విశ్వాసముందు బలపరచబడ్డాడు విశ్వాసముందు బలపరచడానికి ఏ విధంగా తను ముందుకు వెళ్ళాడు అది మాత్రం కాకుండా మీరు ఆది కాండం పదిహేడవ అధ్యాయం చూస్తున్నప్పుడు అలాంటి గొప్ప కార్యం మనము చదివి విశ్వాసం ముందు మనం బలపట్టడానికి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు రెండో కార్యము మనం ఏ విధంగా దేవునికి మహిమ తీసుకురావచ్చు అంటే మనం చేసేటువంటి ఆరాధన ద్వారా మనం దేవునికి మహిమ మనము తీసుకురాగలుగుతున్నాము మనం చేసే ఆరాధన అనేక మంది అనేక అనేక విషయముల వాళ్ళు ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అనేక మంది అనేక రకమైన కార్యాలు వాళ్ళు ఆరాధిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా దేవుని యొక్క బిడ్డైనటువంటి మనము మన జీవితంలో మహిమ చెల్లించడానికి దేవునికి మాత్రమే ఆ కార్యాన్ని మనము ఏ విధంగా చెల్లించాలంటే ఆరాధన అంటే మనము దే ఈ యొక్క వాద్యాలు వాయిస్తూ ఉన్నప్పుడు పాటలు పాడేస్తే నేను వాద్యం వాయిస్తున్నాను పాటలు పాడుతున్నాను నేను దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాను చెప్పి అనుకున్నట్లయితే అది ఆరాధన కాదు ఆరాధన అనేది ఆత్మతో సత్యముతో హృదయము నుండి హృదయములు దేవుని చూసి మేలు జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవునికి మహిమ చెల్లించేటువంటి కార్యము ఆరాధన అంటే మనం ఆయన సన్నిధికి వచ్చి మన హృదయంలో దేవుడు మనం చేసిన కార్యాలు జ్ఞాపకము చేసుకొని మన హృదయం నుండి దేవుని శుద్ధించేటువంటి ఒక సమయం అది దాన్ని మన దేవుని మనం ఆరాధన చేయాలి నీ ఆరాధన వచ్చి దేవునికి మహిమ తీసుకురావాలి నీ ఆరాధన దేవునికి ఘన చేసిరావాలి ఈరోజు ఆ రకమైనటువంటి ఆరాధనే దేవుడు మన దగ్గర కోరుకుంటున్నాడు అలాగ నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు వచ్చి దేవునికి మహిమ తీసుకొచ్చేటువంటి వాడిగా ఉంటున్నావు నీవు చేసేటువంటి ఆరాధన దేవునికి మహిమ తీసుకురావాలి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మొదటి కొరిది పత్రిక పదో అధ్యాయము ముప్పై వాక్యములో 
ఏం చెప్పబడుతుందంటే కాబట్టి మీరు భోజనము చేసినను పానము చేసినను మీరు ఏమి చేసినము సమస్తము దేవుని మహిమ కొరకే చేయండి మన చేసే ప్రతి కార్యము సమస్తము దేవుని మహిమ కొరకు మాత్రమే మన చేయాలని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మనం భోజనం చేసిన పానము చేసిన మనం ఏమి చేసినా కూడా దేవుని యొక్క మహిమ కొరకే మనం చెయ్యాలి రోజు ఎంతమంది మీరు ఆహారము తీసుకున్నప్పుడు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లించి మహిమ చెల్లించి తీసుకుంటున్నాము రోజు ఎంతమంది మన జీవితంలో మనం పొందుకున్న ప్రతి ఒక్క ఆశీర్వాదాలు మన జీవితంలో మనము మనకున్న ప్రతి ఒక్క దేవునలు నాకు దేవుని వల్ల కలిగాయని చెప్పి మన దేవునికి మహిమ చెల్లించి మన ప్రార్థన చేస్తున్నాము ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు నీ యొక్క ఆలోచనలు తెరిచి చెదిరిపోకూడదు ఆరాధన చేసినప్పుడు నీ హృదయం వచ్చి కలవరపడకూడదు రెండింటిని నువ్వు దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నావు అనేటువంటి ఆలోచనతో నువ్వు దేవునికి మహిమ చెల్లించాలి నువ్వు ఆరాధన చేసేటువంటి ఈ యొక్క కార్యం వచ్చి భూలోకంలో ఎటువంటి మనిషికి మనం ఆరాధన చేయలేము ఎందుకంటే ఆరాధనకి మహిమ చెల్లించడానికి అర్హుడు ఏసయ్య మాత్రమే ఈరోజు మనం పొందుకున్న జీవితము మన యొక్క పాపాలు క్షమించబడ్డాయి మన జీవితం పరిశుద్ధపరచబడింది మన నీతివంతులుగా మార్చబడ్డాము దేవునికి మహిమ కలగాలి కలుగును గాక ఈరోజు నేను పాత సంవత్సరంలో ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా నూతన సంవత్సరంలో మనం వచ్చి ఈ సంవత్సరం నా జీవితంలో గొప్ప మేలు చేస్తానని చెప్పి నమ్మకముతో మనం మొదలు పెట్టాము దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మనం పొందుకున్న ప్రతి కార్యములు దేవునికి ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు ఆత్మతో సత్యముతో మన దేవునికి ఆరాధన చేయని చెప్పి ఇక్కడ అప్పొస్తున్న పౌలు గారు మనకి రాయడం మనము చూస్తున్నాం ఎందుకంటే ఆరాధన అనేది మనం దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాము దేవునికి ఘనత చెల్లిస్తున్నాము ఎందుకంటే ఈ రోజున ఆయనే సర్వ సర్వ ఘనత ఆయనకి మాత్రమే చెల్లించబడాలి ఈ రోజున మనం చేసే ప్రతి ఒక్క ఆరాధన ఆయనకి మాత్రమే మహిమ రావాలి నువ్వు వచ్చి నీ జీవితంలో లోకపు వస్తువులు లోకపు కార్యాలు లోకపు కార్యముతో మన విగ్రహారంతో ఇది నాకు కావాలని చెప్పి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటాము ఆ రకమైన ఆరాధన దేవుడికి అవసరం లేదు నీ హృదయము నుండి నీ యొక్క తలంపుల నుండి నీ హృదయం నుండి దేవునికి ఆరాధన చేయమని చెప్పి దేవుడు మన దగ్గర కోరుకుంటున్నాడు ఈరోజు ఈ రక ఏ రకమైనటువంటి ఆరాధన నువ్వు చేస్తున్నావు అనేక సార్లు కొంతమంది చూస్తూ ఉంటాము సంఘంలో కానీ బయట కానీ వాళ్ళు ఆరాధన చేయలేకపోతారు ఆరాధన చేయలేకపోతుంటాము దేవునికి మహిమ చెల్లించడమే తెలియలేకుండా ఉంటున్నాము ఈరోజు నా సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావము దేవునికే కలగాలి కాబట్టి దేవుని సంఘం ఎందుకు ఈ కుటుంబ ప్రార్థన మన ఇంట్లో చేయాలి అంటే అనేక మంది కుటుంబ ప్రార్థన ఎక్కువ వాళ్ళ యొక్క నిద్రపోక ముందు అనేక మంది కుటుంబ సమేతంగా ప్రార్థన చేస్తారు అలాంటి సమయంలో ఆ రోజంతా దేవుడు చేసినటువంటి కార్యాలను బట్టి ఆ జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవునికే మహిమ చెల్లించండి దేవుడు నీకు చేసినటువంటి గొప్ప గొప్ప కార్యాలు నీ జీవితంలో చేసిన ప్రతి ఒక్క గొప్ప కార్యాలు బట్టి దేవునికి మహిమ చెల్లించండి ఎందుకంటే మనం చేసేటువంటి ఈ యొక్క ఆరాధన దేవునికి మహిమ కలుగుతుంది కాబట్టి నీ ఆరాధన అనేది చాలా గొప్ప ఆరాధన ఆత్మతో సత్యముతో హృదయం నుండి మనము దేవునికి చెల్లించాలి మూడో కార్యము అతి ప్రాముఖ్యమైనది మూడో కార్యం ఏంటంటే మనం దేవునికి అన్ని అన్ని కార్యాల్లో మనం దేవునికి మహిమ చెల్లించాలంట అన్ని విషయాల్లో అన్ని అన్ని విషయాలు సమస్తంలో మనం దేవునికి మహిమ చెల్లించాలి ఒకటవ పేతురు నాలుగవ అధ్యాయము పదవ వాక్యము పదకొండవ వాక్యములో రాయబడుతుంది ఏంటంటే దేవుణ్ణి నానా విధమైన కృప విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహులై ఉండి ఒకరిని ఒకడు కృపావరం పొందిన కొలది ఒకరిని ఒకడు ఉపచారము చేయడి ఒకడు బోధించిన ఎడల దైవేకుల బోధించినట్లు బోధింపవలను ఒకడు ఉపచారము చేసిన ఎడల దేవుడు అతను అనుగ్రహించు సామర్థ్యం నుండి చేయవలను ఇందువలన దేవుణ్ణి అన్నిటిలోనూ క్రియస్సు క్రీస్తు ద్వారా మహిమ పరచబడును యుగ యుగములు మహిమయు ప్రభావమును ఆయనకుండును గాక ఆ మెన్ ఇక్కడ అపోస్ ఇక్కడ వచ్చి అపోసిన పేతురు గారు ఇక వాక్యాన్ని తన ప్రజలకి ఆయన రాస్తున్నాడు ఏంటంటే ఒకవేళ దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి సమస్త విధమైనటువంటి బహుమతులు తలాంతులు మనము దేవుని యొక్క మహిమ కొరకే వాడాలంట నీకు ఎటువంటి తలాం దేవుడు ఇచ్చినా కూడా అది దేవునికే మహిమ తీసుకురావాలి అందుకే అన్ని విషయాల్లో మనము దేవునికి మహిమ తీసుకురావాలి నీకు బోధించేటువంటి ఆ యొక్క కృప దేవునికి ఇచ్చినట్లయితే దేవుని యొక్క సువార్తను బోధించు 
నువ్వు ప్రేమించేటువంటి హృదయము దేవునికి ఇచ్చినట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రకారము నిన్ను వల్ని పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించు నువ్వు వచ్చి నీ జీవితంలో ఇతరులకి ప్రార్థన చేసేటువంటి కృపను దేవునికి ఇచ్చినట్లయితే వెళ్ళి ఇతరుల కోసం ప్రార్థన చే ఇలాగ అనేక రకమైనటువంటి వరాలు దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి అనేక విషయాలు దేవుడు దయచేస్తూ ఉంటాడు అన్ని విషయాలు బట్టి ఇక్కడ పేతు చెప్పిన వాక్య ప్రకారము మనము దేవునికే మహిమ చెల్లించాలి ఇందువలన దేవుడు అన్నిట్లో క్రీస్తు యేసు ద్వారా మహిమ పరచబడేను నీ జీవితంలో నువ్వు పొందుకున్న ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి దేవునికే మహిమ కలగాలి నీ జీవితాన్ని బట్టి దేవునికి మహిమ కలగాలి నువ్వు లోబడితే దేవునికి మహిమ కలగాలి నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నెరవేరిస్తే అది దేవునికి మహిమ కలగాలి నువ్వు వచ్చి నీ జీవితంలో ఇంకా ప్రమోషన్ ద్వారా పైకి వెళ్తే అది దేవునికి మహిమ కలగాలి నీ ఆర్థిక వంతు దీవించబడితే దేవునికి మహిమ కలగాలి నీకు దేవుడు ఒక మంచి బహుమానము ఒక ఇల్లు కానీ కారు కానీ లేకపోతే ఏదైనా వస్తువులు నీకు ఇచ్చినట్లయితే అది దేవునికి మహిమ కలగాలి నీ జీవితంలో మార్పు దేవుడు ఇస్తే దేవునికి మహిమ కలగాలి నీకు వివాహం ఇస్తే అయినట్లయితే దేవునికి మహిమ కలగాలి దేవునికి బిడ్డను ఇస్తే దేవునికి మహిమ కలగాలి ఇలాగ అన్ని విషయాల్లో ప్రతి చిన్నవి కాదు పెద్దవి కాదు సమస్తము అన్ని విషయాల్లో దేవునికే మహిమ కలగాలి నువ్వు సంగమంలో నువ్వు వాడబడితే దేవునికే మహిమ కలగాలి నువ్వు సంగమంలో వాక్యం చెప్తే దేవునికి మహిమ కలగాలి నువ్వు సుభా చెప్తే దేవునికి మహిమ కలగాలి నీ వల్ల పది ఆత్మలు సంఘానికి వస్తే దేవునికి మహిమ కలగాలి నీ వల్ల వచ్చి పది మంది బ్యాప్టిజ్ పొందినట్లయితే దేవునికి మహిమ కలగాలి ఇలాగ అన్ని విషయాల్లో మనం దేవునికి మహిమ చెల్లించే వారుగా ఉండాలని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యము మనకి బోధించబడుతుంది రోజున మనము ఎంతగా దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నామో ప్రతి చిన్న విషయంలో ప్రతి చిన్న కార్యములో మనం దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నామా అన్ని విషయాల్లో దేవునికి మహిమ చెల్లించండి కష్టంలో దేవునికి మహిమ చెల్లించండి దుఃఖంలో దేవునికి మహిమ చెల్లించండి ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మనము యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమ పరచబడేను యుగ యుగములు మహిమ ప్రభావము ఆయనకుండును గాక ఆమెన్ యుగ యుగములు మహిమ ప్రభావము ఆయనకే ఉండును గాక ఆమె అని చెప్పి ఈ యొక్క దాసు రాస్తున్నాడు ఈ రోజున మన జీవితంలో ఈ మూడు కార్యము ద్వారా మనం దేవునికి మహిమ తీసుకురావచ్చు మొదటిది మన విశ్వాసము ద్వారా దేవునికి మహిమ తీసుకురావచ్చు రెండోది మన యొక్క ఆరాధన ద్వారా దేవునికి మహిమ తీసుకురావాలి మూడోది మన యొక్క అన్ని యొక్క కార్యములో దేవునికి మహిమ తీసుకురావాలి ఈ మూడు కార్యాలు ఎందుకంటే అందుకోసం మనం ఎన్నుకోబడ్డాము దేవునికి మహిమ చెల్లించడానికి మనం ఎన్నుకోబడ్డాము మొదటి కార్యము నీ విశ్వాసము దేవునికి మహిమ తీసుకొస్తుందా ఒకసారి పరీక్షించుకో నువ్వు చేసే ఆరాధన దేవునికి మహిమ తీసుకొస్తుందా పరీక్షించుకో అన్ని విషయాల్లో నువ్వు దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నావా ఒకసారి పరీక్షించుకో ఈ మూడు కార్యాలు మనము దేవునికి మహిమ తీసుకొస్తుంది ఎందుకంటే మొదటిగా మనం దేవునికి మహిమ చెల్లించినప్పుడు మనల్ని దేవుడు గనపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు మొదటిగా దేవునికి మనం కీర్తి మహిమ ప్రభావం చెల్లించినప్పుడు తర్వాత దేవుడు మనల్ని దీవించేవాడుగా ఉంటున్నాడు ఎందుకంటే అందుకొరకే దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నాడు అందుకొరకే దేవుడు మనం ఏర్పరచుకున్నాడు నీ అవసరాలు దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడు అవసరాలు మాత్రమే కాకుండా దేవునికి మహిమ చెల్లించడం కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఈ వాక్యం ద్వారా నువ్వు నీ కుటుంబం దీవించబడండి ప్రతిరోజు దేవునికి మహిమ చెల్లించండి మిమ్మల్ని అందరం దేవుడు దీవించిన గాక ఆమెన్ మన మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ఏసయ్య ఈ యొక్క దినము కొరకు వందనాలు ఈ యొక్క ఆదివారం ముందు వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని మేము పేరు పేరును ఆశ్రవిస్తున్నాము ఈ వాక్యం ప్రకారము మా విశ్వాసము నీకు మహిమ తీసుకురావాలి మా యొక్క ఆరాధన నీకు మహిమ తీసుకురావాలి మా యొక్క అన్ని విషయాల్లో నేను మహింపరిచేటువంటి కార్యములు నీకు మహిమ తీసుకురావాలి తండ్రి ఈ కార్యాలు మా జీవితంలో మీరు నెరవేర్చని అడుగుతున్నాం ఇస్తాయ మమ్మల్ని మీరు బలపరచండి నీ సహాయంతో నింపండి ఈ వాక్యం ప్రతి ఒక్కరికి పలింపచేయండి ప్రతి హృదయాలు మీరు నాటండి ప్రతి ఒక్క బిడ్డను మీరు బలపరచండి ఇస్తాయ ఈ నూతన సంవత్సరంలో నిన్ను గనపరిచేటువంటి కుటుంబాలు బిడ్డలుగా మేము దేవ నీ నామాన్ని గనపరిచే వారుగాను నేను శుతించే వారుగా చేయండి ఇస్తాయ ఎవరైతే ఆన్లైన్ చూస్తున్నారో మీరు వాళ్ళ హృదయాన్ని మీరు ఈ రోజున నీ దగ్గర అడుగుతున్నావు ఇస్తాయ బాధపడే వారిని నువ్వు తండ్రి ప్రేమించి వాళ్ళకి విడుదల ఉట్టాకి ఇష్టపడుతున్నావు ఇస్తాయ దేవ కన్నీరు కాచే వాళ్ళకి నీ విడుదల కోరిక ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ మీరు ముట్టండి 
ఈ గొప్ప అద్భుతాలు వాళ్ళ జీవితంలో చేయండి పరిశుద్ధాత్ముడ ఈ యొక్క సంఘాన్ని ఈ ఆరాధని ఇంకా అధికంగా మీరు దీవించండి ఘనత మహిమ నీకే కలుగునుగాక ఎస్ఐ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి అడిగి వేడుకుంటున్న పరలోకపు మా తండ్రి అమ్మేన్ దేవుని ఆశీర్వాదము తండ్రి యొక్క ప్రేమ కుమానేక కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసము ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలమందు ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవించి బలపరచునుగాక అమ్మేన్ దేవుడు దీవించునుగాక దేవుడు మీకు తోడుగా ఉంటుందిగాక